。请问两位需要喝点什么？来杯冰美式吧。来一杯北冰洋，先生，没有北冰洋。哎，那就也美式吧。好的，两位请稍等。你十万火急叫我来干嘛呀？你还叫了他，我就看不明白了。哎，顾少，不要这么小瞧我嘛。不管怎么样，我也在总裁身边服侍了将近十年。相当于是总裁的心。咦，太肉麻了，我都不用空调了。总裁，您叫我们来有什么事儿？说吧。我决定要做一件事情。什么事儿啊？决定什么呀，总裁？我决定要求婚，是跟李特助求婚吗？废话，还有谁？哦，你确定要求婚了？你没有不高兴吧？嗯，没有。我一开始也以为我会不高兴，可是我刚才酝酿了一下，但是我发现我一点也没有不高兴。看来我是真的一点也不喜欢李彦书了。嗯、你眼睛是钟摆啊，晃来晃去的。不是，我就是想看看你们俩会不会打起来。你看看，都让你给惯坏了，整天跟我没大没小的。你平时呢，桀骜不驯那样，谁能跟你正经说话？是是是是是是。总裁，你要是想跟黎特求婚，那就去求呗。为什么要找我们俩来呢？难道是想让我们帮你彩排？你想多了吧。我呢，就是想问问你们有没有求过婚？没有，但是我知道求婚是怎么一回事。情，废话。我也知道求婚是怎么样一回事。那么你找我们两个来，是想让我们教你怎么求婚吗？因为这次求婚真的很重要，我想给燕叔一个最特别、最难忘的回忆。最特别、最难忘的，嗯，想一想啊。求婚这种事情，一定不能让女孩子说 no， 所以啊，这个仪式感一定要非常的到位，一定要弄得她非常的华丽，非常的大气，非常的有档次。首先，你要选对地方，要找一个非常高档的餐厅，然后把整个餐厅包下，只有你们两个人。然后呢，再找一个乐队，演奏最浪漫的音乐，求婚嘛，玫瑰花是绝对不可以少的。
不愧是顾少。那是马屁精。怎么样啊？你倒是说句话呀！你该不会以后向女孩这样求婚吧？当然了，这可是所有女孩梦寐以求的求婚方式啊！这场面……喂，你这是什么表情啊？难道还不够特别吗？特别，特别浮夸，特别……扰民，而且特别不环保。这已经是我能想到的最特别、最大气的方式了。嗯，你如果还不喜欢的话，要不然你就问问他吧。你们两个在一起那么长时间，你一撅屁股，他就知道你要拉什么屎了。这话有点粗俗。哎，话糙理不糙，顾少说的也没有错。你说说吧。在一个浪漫的喷泉广。